Bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux de ce vendredi depuis le studio L'Honorable Robert Bien. Elle vous est en fait par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Quota pour l'Université d'Abomey Calavi. Info Line 00229 91 77 72 77. Avant de vous plonger dans l'actualité de ce vendredi, permettez-moi de vous souhaiter une année exceptionnelle. Que cette année 2024 soit synonyme de joie, de santé, de bonheur, de prospérité, de beaucoup d'argent et d'enfants pour ceux qui en ont besoin. On démarre surtout dans nos cœurs par le quotidien Maison Béninois Libéré qui a mis en manchette ce vendredi. Après Yahi et les démocrates sur la question de la révision de la Constitution, le peuple veut entendre aussi Biotchane, Djokbenou et leur parti politique. Leçon de cloche des responsables de Mouel Bénin, RN et FCB est attendue également en deuxième demi de votre journal. Taxes et impôts dans la loi des finances 2024, les clarifications du DGI Nicolas Yenoussi. En troisième demi de votre journal, clarification de ses propos sur la révision de la constitution par son porte-parole. La position réelle du président Vla Vonou en bas de page de votre Journal en cas de rejet de la loi spéciale portant amnistie par la plénière. Voici la recette LD pour la libération des détenus politiques et exilés et le retour des exilés politiques. Dans la colonne de votre journal enseignement maternel et primaire, la liste complète des AME déployés au titre de l'année scolaire 2023-2024. Dans l'oreille de votre journal, vœu de nouvelles un exceptionnel message du professeur Joël Aïvo. Nous passons à présent à la une du quotidien. Décryptage info qui met en manchette. Vœu de nouvelle en 2024. Joël Aïvo entre souvenirs, gratitude et espoir. Toujours à la une de votre journal. Financement du développement. Le DGI Yenoussi résolu à élargir l'assiette fiscale en 2024. L'événement précis paru ce vendredi. Mais en manchette polémique autour de la réponse du système politique du Bénin, les propos du président Vlavonou sortis de l'heure contestent toujours à la une de votre journal. Vodou Dei, tout est fin prêt pour des manifestations inoubliables à Ouida. La primaire paru ce vendredi, mais à la une éducation, enseignement, maternel et primaire. La liste des AME déployés au titre de l'année scolaire 2023-2024, toujours à la une de votre journal œuvre sociale couplée à la célébration de la quatrième édition de la finale du festival Caleta. César Godot nous promeut la culture et honore les personnes de troisième âge le matin, quant à lui, mais également en manchette. Prétendue révision de la Constitution, amalgame sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeonou Vlavonou, stop à la manipulation, les clarifications du porte-parole de Vlavonou. Tabarou, quant à lui également, mais en manchette Bénin, dans son message de nouvelle 1, je garde la foi ardente de vous retrouver bientôt, dit Joël A. Yivo, dans son message de présentation de vœux. Le matinal paru ce vendredi met en manchette loi de finances au Bénin. Pas de nouveaux impôts en 2024. Le journal vous propose l'entretien exclusif du DGI Nicolas Yenoussi. Également, le journal fait zoom sur les innovations de l'année. Lancement officiel du budget ce jour précise le journal toujours à la une du quotidien. Propose sur une prétendue révision de la Constitution, le porte-parole de Vlavonou clarifie sur ce même sujet fraternité, mais également en manchette propos du président Vlavonou au sujet de la révision de la Constitution. Le porte-parole Vitaly Boton lève tout équivoque toujours à la une de votre journal Allocation universitaire, suspension des bourses de master à l'INESP, le cri de cœur des étudiants.
La nation parut également ce vendredi, mais en manchette infrastructure routière, les prévisions pour 2024. Matin libre, quant à lui, mais également en manchette politique nationale. Seul Yaï Chamboul, la maison rupture. Chers amis intérieurs de Biel TV, pour finir, nous allons faire un tour à la maison quotidienne Le Béninois, libéré qui a mis en manchette ce vendredi, après Yaï et les démocrates sur la question de la révision de la Constitution. Le peuple veut entendre aussi Bio Tchane, Joseph Djokbenou et leur parti politique. Le son de croche des responsables de Mouel Bénin, RN, RN et FCB, attendu également en deuxième demi de votre journal Tazé Impôt dans la loi des finances 2024, les clarifications du DGI Nicolas Yenoussi en troisième demi de votre journal la clarification de ses propos sur la révision de la constitution par son porte-parole la position réelle du président Vlavonou en bas de page de votre journal en cas de rejet de la loi spéciale portant amnistie par la première voici la recette, la recette des démocrates pour la libération des détenus et le retour des exilés politiques dans la colonne de votre journal enseignement maternel et primaire le journal vous propose la liste complète des AME déployés au titre de l'année scolaire 2023-2024. Chers amis de Biel TV, c'est sur cette note que nous clôturons cette une des journaux de ce vendredi en vous adressant nos meilleurs vies. Puissiez vous réaliser vos aspirations et voir épanouir vos projets tout au long de cette année. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.